السلام عليكم كسر او شرخ في عظام الرسغ او المعصم بتلعب كوره وفجاه وقعت على دراعك ومفروض دخلت خناقه وبتدي حد بالبوكس حصل لك اصابه وكسر في ايديك هكلمك النهارده ان شاء الله عن الاعراض والاسباب والمضاعفات والعلاج وايه التمارين اللي تعملها لمحاوله حل المشكله معاك دكتور احمد هشام دكتور علاج طبيعي وانت المره تشوفنا تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان تشارك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله الموسم كل الشكر للمنتسبين في القناه زدنا حد اهو الحمد لله ضفنا بطل جديد معانا من المنتسبين في القناه اتفضل شوفهم تقدر تنتسب في القناه في اللينك تحت في وصف الفيديو اضافه ان في قناه كوره لتحليل المباريات واكونت انستجرام تقدر تتابعني هناك شوف الانترو وتعالى بقى نتكلم عن كل حاجه تخص كسر او الالم الموجود في مفصل الرؤس مبدئيا بتحس بتورم والم شديد واحمرار في المكان ولو ضغطت على المكان اللي فيه الم الالم بيزيد ويتضاعف اضافه الى شكل تشوه او حاجه في الايد، الايد بتكون بشكل معين او سقطة بالشكل ده اضافه انك بيبقى فيه ديكريز رينج اوف موشن او نقص في النطاق الحركي بتاع الايد نتيجه انها واقعه لا عارف تفرد ولا عارف تتني، طبعا بمجرد ما بتحصل الموضوع ده لازم تتوجه لدكتور العظام لعمل الاشعه علشان يشوف ويبدا يجبسك ويبدا يشوف هيعمل معاك ايه، كده كده هكلمك على نقطه العلاج في الاخر وبعد الجبس ايه التمارين اللي تعملها طيب جميل دي الاعراض ايه بقى اسباب المشكلة اشهر الاسباب واشهر سبب هو الوقوع وايديك مفروده طبعا الموضوع ده بيحصل لو الناس مثلا بتتزحلق على الجليد الناس مثلا اللي بتمشي في مكان ناعم شويه زي الحمام مثلا في الحمام او الناس اللي بتلعب كوره وفجاه حصل لك ده حد دخل عليك اداك دفعه او حاجه وقعت بشكل غلط وايديك مفروده وقعت على دراعك بالشكل ده ده ممكن او اشهر سبب يعمل الاصابه او لا قدر الله حوادث السيارات فلو حصل تصادم ما بين سيارتين احيانا نتيجه عجله القياده او الموتوسيكل لو انت ماسكه بطريقه معينه ممكن يحصل لك في مفصل الايد طيب حلو دي الاسباب ايه هي الريسك فاكتور عوامل خطر مش اسباب ولكن وجودها بيزود لي من الاحتماليه فلازم تاخد بالك قوي من الموضوع ده وهنا هكلمك على الناس اللي بتلعب رياضات فلو انت بتلعب كوره بتلعب تنس بتلعب ايا كانت اللعبه اللي بتلعبها واللعبه فيها احتكاك بدني فانت لازم تاخد بالك انك لما تيجي تقع تقع صح ما تقعش وانت فارد ايديك بشكل معين مثلا كل ده بيزود لي من احتماليه الاصابه طيب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لي لو انا ما عرفتش الموضوع مبدئيا خد بالك ان مضاعفات امر نادر انه ممكن يحصل ولكنه ممكن يحصل في حالات زي لو انت مثلا حصل لك الكسر وسبت ايديك فتره طويله فبيبدا يحصل لي تيبس في مفصل القوع نفسه او العظم بينه وبين بعضه خلاص انا ايدي في جبس بقى لها فتره كبيره وما بتتحركش وسبتها فتره طويله فالشكل بقى على الوضع ده اضافه ان ممكن يحصل لي خشونه او التهاب ما بين العظم وبعضه اوستيوارثرايتس او انفلاميشن او التهاب ما بين العظم وبعضه وممكن الموضوع يزيد انه يعمل لي تلف في الاوعيه الدمويه او الاعصاب اللي بتمر من هنا كل دي حاجات مضاعفات لو الموضوع مثلا انت سبته وخلاص وتجاهلته وما عرفتهوش بشكل صح طيب ايه العلاج وازاي احمي نفسي اول حاجة في العلاج وهي الجبس انك بتثبت المفصل عن طريق الجبس الغرض من الجبس هو ان انا بمنع اي حركة بايديك طيب ما انا ممكن البس جبيرة وحافظ على ايديا لا طبعا معظم الناس ما تضمنش ممكن في وضعية معينة تبدأ تستخدم ايديك باي شكل فده يعمل لي او يقرر للاصابة ويمنع التقام العظم لو في كسر مثلا فبنبدأ نعمل جبس عشان نمنع الحركة نهائيا اضافة الى الدكتور بيوصف لك بعض الادوية زي مسكنات الالم ومضادات الالتهابات الدكتور بيوصفالك مش اي حد تاني طيب فكينا الجبس وكله تمام قبل ما اروح للتمارين هكلمك على ازاي احمي نفسي او ايه الحاجات اللي تعملها لو انت اصلا شخص سليم من البدايه هقولهم لك ونروح للتمارين اول حاجة لازم تحافظ على ان عظامك تكون قوية عن طريق فيتامين دي والكالسيوم الكالسيوم اللي موجود في اللبن وخلافه جبنا القريش ومنتجات الالبان بشكل كبير فيتامين دي واللي افضل مصدر ليه هو ضوء الشمس ضوء الشمس في الفترة الصباحية من خمسة الى فترة الشروق مثلا لحد الضحى الوقت ده فيتامين دي بيتم امتصاصه بشكل جيد جدا وفيتامين دي هو اللي بيساعد الكالسيوم على امتصاصه تاني حاجة منع السقوط انك تمنع نفسك من انك تقع والكلام ده هنا للناس الكبار شوية اللي في البيت فلو البيت متكركب بشكل معين حاول ترتبه عشان ما تتكعبلش وتقع لو انت في الحمام حاول تلبس شبشب بيمسك في الارض بشكل كويس عشان ما تقعش على دراعك 
منها النقطه الثالثه استخدام الحاجات السليمه اثناء اللعب تستخدم شوز نظيفه في اللعب مثلا او انك لما تيجي تلعب بتاخد احتياطاتك ازاي بتتعلم انك تقع بتلبس وسائل مساعده في وضعيات معينه زي الركب مثلا او كره القدم الامريكيه بيبداوا يلبسوا لبس كامل علشان يحميهم من الاصابات اللي زي دي طيب ايه التمارين هنبدا الاول بتمرينين سهلين جدا وهما الريست فليكشن واكستنشن وهو ان انا ايدي بالشكل ده بحاول اتني وافرد بالشكل ده اثنين ثلاثة انا بعمل الحركة مجرد اكتف فري بتعملها لوحدك خالص من دون اي مشكلة 11 12 خلصت لفوق ولتحت انا بعمل لجوه ولبره لجوه ولبره مش عايز الحركة تيجي من هنا عايزينها من الريست نفسه من هنا عشرة اتناشر انا عملت الاربع اتجاهات او الاربع حركات اللي انا عاوز اعملهم ببدا استخدم الهاند فليب ان انا اقلب ايدي واتنيها كلها مره واحده اثنين ثلاثه خمسه سته سبعه اتناشر وبعد كده ببدا استخدم تمارين الاستطاله واللي كنا اتكلمنا عنها في الم الكوع قبل كده اول تمرين وهو ان انا هعمل للعضلات اللي ورا دي بالشكل ده بفرد ايدي واشد بتحس بشد في المنطقة دي جامد وبحاول اثبت 30 سنة احاول اصعبه شوية عن طريق ان انا اقفل ايدي واشد الشد زاد معي قفلت ايدي واشد وبثبت 30 ثانية سهل وزي الفل خلصنا الجزء ده نرجع للتاني بقفل ايدي ابدا ان انا اقفل ايدي واشد بحس بشد في المنطقه دي من قدام بالشكل ده تمام وسهل اصعبه شويه واشد الشد زاد اكتر في الوضعيه دي 30 ثانيه تمام بتعمل الموضوع للايد المصابه بتعمله اول ما بتبدا التمارين زي ما احنا عملناها بالشكل ده اعملها زي ما انت شفتها في الفيديو كده بالترتيب بالظبط وبتعملها خمس مرات بعد كل صلاه صلي الفرض وابدا اعملها التمارين دي ولكن ما ينفعش تعملها وخلاص لازم الاول تكون رجعت لدكتور العظام بعد ما حصل التجبيس عشان نشوف حصل التئام كله تمام مفيش كسر الحمد لله او الكسر الموجود تم التئامه بشكل كامل او الشرخ اختفى كل ده دكتور العظام هو اللي بيقوله لك وبعد كده تتوجه للعلاج الطبيعي اللي منه هوم بروجرام او تمارين تعملها في البيت زي اللي انا بقولها لك دلوقتي نهاية لو وصلت لحد هنا ما تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك بداية اللي بنعمله بإذن الله عن دور الموسم كان معاك دكتور أحمد شايف دكتور علاج طبيعي وأخصائي التغذية العلاجية ماتنساش تابعني على الإنستجرام وتسألني وفي قناة كورة لتحليل المباريات تقدر تتابعني هناك بس كده السلام عليكم